Halo, selamat datang kembali di channelnya Kang Ajam. Sebelum memulai tutorial, terlebih dahulu izinkan saya untuk mempromosikan akun kontributor Freepik saya. Ya, betul saya ingin menjual akun kontributor saya ya. Dikarenakan waktu saya benar-benar tidak kebagi untuk bisa mengerjakan 10 desain dalam waktu satu minggu gitu. Untuk sekarang itu kayaknya terlalu berat karena saat ini kan saya sedang fokus untuk mengembangkan channel YouTube saya. Saya sudah mempunyai 66 desain ya. Di sini di Saung 3D kalian bisa lihat, kalian bisa cek di Freepik ya. Akun Saung 3D dan followernya baru 3 <laughs> karena memang jarang upload juga. E, di sini jumlah downloadannya udah 126 ya. Ini campur-campur tapi intinya sih tetap 3D ya dalam lingkup 3D. Di sini ada background. Ini jujur aja background cuma coba-coba apa dipublish atau enggak gitu. Eh ternyata banyak yang dipublish. Ya meskipun ada juga sih yang di reject ya. Nah di sini interior ada, ini kom e, ini gas LPG juga ada, baterai ini kaleng dan macam-macam ya banyak ini tema Halloween waktu itu saya belum mengenal yang namanya background apa ya jadi seadanya kayak gini dan ternyata setelah dibandingin lebih laku yang kayak background apa tar terakhir update itu tanggal 26 November kemarin ya benar-benar nggak -benar kebagi waktunya serius pertama kali saya buka akun kontributor ini pada tanggal 7 September ya berarti sudah hampir tiga bulan September Oktober November Desember ya Iya betul sudah hampir tiga bulan ini di rejectnya ada 27 item dan kebanyakan sih karena kualitas standar ya memang karena saya coba-coba sih dan memang sesuai prediksi dan ini lemot <laughs> Oke di sini penghasilannya berarti sudah sekitar 9 euro ya kalau dirupiahin berarti sekitar 152.000 kalau kalian berminat dengan akun ini berarti ada cashback sebesar 152.000 yang nantinya bisa dicairkan ketika batas minimum ini sudah tercapai ya di sini juga saya belum memasukkan ID dan sertifikat residen jadi kalian tidak perlu khawatir ya kalau kalian ingin mengganti emailnya juga bisa silahkan atau ingin tetap email yang seperti ini silahkan tinggal dirubah aja passwordnya dan nomor HP nya ya Oke kalau berminat silahkan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya bagi yang berminat saja nanti silahkan tanya-tanya aja harganya e, Mari kita kembali ke tutorial hari ini kita akan membuat sebuah mock up pasta gigi ya atau odolnya ya kita akan membuatnya di dua aplikasi ya untuk modeling di blender untuk desainnya di photoshop oke mari kita mulai saya aktifkan dulu screen case nya untuk membuat sebuah odol berarti kita perlu silinder untuk tutupnya dulu kita ubah face nya angka 3 atau ke face select pilih face bagian ini lalu i extrude ke dalam atau ke atas I lagi, I lagi, I lagi. Ini seperti ini, I, 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 itu biar nanti ketika memberikan efek subdivision biar rapih ya. Ininya ke edg select dulu, scale. Nah segini udah cukup sih. Lalu control R, mentokin aja nggak apa-apa. Control R lagi. Terus ke face select atau pencet angka ketiga, pilih face bagian atas, I lagi yang terlalu gede deh terus ALTZ extrude ke dalam oke segini lalu scale ke edit mode atau tab pencet angka 3 atau ke face select pilih face bagian ini dan ini ctrl shift numpad plus lalu ALTE pilih extrude faces along normal sedikit aja ya kita set smooth dan jangan lupa auto smooth nya terus ctrl 3 deh kita kontrol R lagi atau look cut saya nonaktifkan dulu ininya si real time nya biar nggak lemot aktifkan lagi kalau sudah selesai mengedit nah ini terlalu kecil ya kalau terlalu kecil ke edit mode lagi lalu kontrol R di sini nah segini aja untuk saya cukup oke tutupnya sudah selesai selanjutnya kita buat wadahnya ya 
atau tubuhnya pilih cycles lalu tarik ke atas segini aja deh edit mode atau tab lalu extrude ke atas segini aja extrude scale eh, sejajarin aja sama tutupnya lalu tarik ke atas kalau kurang scale lagi nah kalau sudah extrude tarik ke atas ini terlalu gede ya kita perkecil aja ALTZ lalu pilih bagian ini terus scale nah segini kita perkecil lagi si tutup odolnya oke cukup segini ini di double click di bevel atau di control B kalau nggak salah namanya bevel tapi nggak tahu juga sih <laughs> terus ke edit mode double click bagian ini scale ke sumbu X scale lagi ke sumbu Y oke okay. lalu extrude ke atas nah segini udah cukup ini terlalu kurus kita tambahin aja edge dan kita gemukin aja ini juga di sini di sini juga dan di sini terus di sini biar nggak bolong pencet F nah udah oke okay, beres kontrol R di sini mentokin aja uh ini kayaknya terlalu panjang <laughs> kita pendekin aja ya nah segini cukup kayak Oke okay, beres selesai modalnya kita kasih panggung dulu sekalian saja kasih podium pakai cycle pakai cycle uh, ininya kasih angka 8 aja kita tarik ke atas edit mode F lalu scale extrude ke atas I extrude lagi Oke, okay, sekarang kita butuh kamera. Kontrol ALT 640. Jangan lupa lock kamera to view-nya aktifkan agar bisa menggerakkan kamera. Sekarang tinggal memberikan cahaya ya. Klik view for setting-nya. Lalu pilih sun dulu. Seperti biasa, tidak ada yang diubah ya. Saya belum menemukan yang cocok lagi, jadi untuk saat ini saya pakai yang biasa aja dulu, 1500. Terus poin, ini kasih angka 1000. Lalu shift D untuk menduplikat. Nah ini untuk refleksinya, kita coba dulu ke cycles. Oke. Okay sudah bisa berarti untuk di render saya ingin buat satu lagi saya butuhnya wadahnya aja nah segini tinggal dikasih pastanya ya jadi seolah-olah si pastanya keluar dari wadahnya ya kita kasih dulu solidify nah segini aja cukup kontrol A untuk mengapply di sini ya kursornya nah kalau sudah gini kan enak ya sekarang saya akan memberikan sebuah pastanya ya biar terlihat seperti keluar dari wadah ini gampang ya tinggal pakai curve aja oke curve sama pet atau bezir juga nggak apa-apa sih mau bezir silahkan coba dulu ya kita pakai bezir apakah lebih mudah dari pet Oke, okay, edit yang bagian ini, klik ini dan ini, klik kanan, subdivide, biar bisa menambahkan si titik ini. Oh iya, ininya biar lebih jelas, kita kasih aja dulu deh depth-nya ya, biar lebih enak aja ngeditnya. Nah, kan kalau kayak gini enak, jadi kelihatan. Anggap saja dari dalam. <laughs> LTS untuk membesarkan atau mengecilkan ya ini kayaknya sudah sih segini aja Oke kalau sudah selesai kita convert dulu ya ke mesh lalu ke edit mode double klik bagian ini lalu F terus control B nah kalau udah di convert tinggal extrude aja kalau mau terus F control B Nah, <laughs> lucu. Terus kontrol 3 
Oke, okay, bagus. Tinggal kasih warna aja, warna untuk si podium biar nanti di Photoshop gak usah dikasih warna lagi. Seperti biasa, warna hitam <laughs> adalah yang paling favorit. Kita coba ke cycle. Nah, ini udah terlihat metalik ya. Sekarang tinggal pastanya dikasih warna apa ya? Warna ini juga bagus ya. Nah, warna ini aja deh. Bagus soalnya. E, sudah selesai karena saya ingin membuat ini menjadi PNG, jadi saya tidak butuh backgroundnya ya. Hapus aja backgroundnya. Terus sini lalu film centang transparannya lalu F12 oke okay, kita lanjut lagi ke part 2 besok ya di photoshop terima kasih untuk kalian yang sudah mampir yang sudah subscribe dan yang sudah menemani saya latihan sehat selalu ya tetap semangat rajin latihan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian video ini tetap semangat rajin latihan dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya dadah